Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar, segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo o passo a passo para encontrar regiões que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Bom, se você está chegando agora, não deixe de dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e também assine o sino de notificações para que você sempre receba novidades. Pessoal, nós temos aqui o gráfico de 5 minutos do índice, que é o gráfico que nós deixamos aqui para sexta-feira. A gente pode observar que o mercado vinha do movimento de baixo aqui e tal, um canalzinho de baixo. O canal de baixo a gente sabe que ele reverte para cima. Então, à medida que o mercado rompeu o canal para cima, ele deu origem ao movimento que a gente chama de onda de impulsão, onda simples, onda de início de movimento, onda de movimento inicial. Então, você tem aqui isso sendo como onda 1. E aqui nós traçamos sempre retrações nas ondas de impulsão. Então a gente quer buscar aqui o ponto que essa onda pode retroceder para a gente poder pegar o início de uma nova onda, que seria a onda 3, que é uma nova onda de impulsão. Então o mercado, como todo mundo sabe, ele funciona em ondas de impulsão, correção e impulsão. Então aqui a gente busca regiões que possam ter uma alta probabilidade de retrações ali. E aqui, claro, 38.2 era uma região de suporte bem interessante com... Uh, Ali a própria retração do Fibonacci, onde a gente tem aqui candle gatilho, inclusive dando para a gente a compra a partir desse candle. Com stop abaixo da mínima, a gente vai trabalhar aqui nessa leitura bem tranquila. Stop aqui abaixo, alvo lá para cima. E você tem o mercado ali evoluindo uh, à medida que a gente vai uh, fazendo essa compra. Né? Nossa expectativa, obviamente, era superar o último topo para a gente poder fazer esse movimento aqui que está em azul. Porém, o mercado apresenta aqui uma outra formação, que é uma outra interpretação de mercado. Quando ele perde essa linha de tendência, ele está também originando uma onda de impulsão de um fractal menor. Então, ele retrai aqui em 61.8 desse movimento, com o candle gatilho sinalizando para a gente uma venda. Então, você tanto pega a compra quanto você pega a venda desse movimento secundário que a gente tem aqui e que inclusive acaba perdendo a mínima e confirmando essa leitura ao longo do dia. Então aqui a gente tem mais uma venda numa região de resistência, e aqui também mais uma venda em regiões de resistência, certo? O que acaba gerando para a gente no final do pregão, este novo canal para a gente trabalhar ali no mercado amanhã, onde você vai utilizar ele como base, porque o mercado obviamente está consolidado entre este topo e este fundo, e como ele está nessa consolidação, regiões importantes são vendedora superior e inferior aqui compradora. À medida que a gente tiver o mercado rompendo, por exemplo, aqui o canal, a gente vai traçar aqui a onda 1 de impulsão, aguardar a retração para buscar o alvo final aqui em cima. Agora, se o mercado abrir dentro do canal, a gente espera uma retração na região de resistência para ele te dar uma venda. E tomar muito cuidado com a região do fundo do, do, da consolidação, porque é uma região naturalmente compradora. Então a gente vai utilizar isso como base para o mercado de amanhã. E aqui no dólar, a gente já sabe, o dólar X já teve a sua vida útil. Então nós vamos aqui colocar o DOL Z2020, né? Opa! DOL Z2020... E aqui no dólar Z, né, nosso dólar novo, nós temos o mercado trabalhando ali dentro de uma movimentação. Uh, aqui não dá para perceber direto, né? É muito certo. Mas a gente tem uma linha de tendência que passa nessa região e o mercado abre ali bem próximo dessa linha de tendência. Ele abre aqui, na verdade, na parte superior com essa região de resistência. Não apresenta aqui no gatilho. Mas o mercado vem testar aquela região de fundo. Dá um candle gatilho aqui bem chinfrim, né? Candle gatilho bem ruinzinho. Como é rolagem, eu evito operar em dia de rolagem. De dólar, principalmente. Mas aqui a gente tem uma nova marcação a partir desse ponto. Onda de impulsão, retração dessa perna no 38. Candle gatilho sinalizando para você nova venda. E, inclusive, perdendo agora aqui o novo canal. E como ele está perdendo o novo canal... 
Esse movimento inteiro aqui é movimento de retração. Se ele não perder o fundo, ele está consolidado e ele está travado dentro desse movimento. A gente pode esperar ali uma continuidade ou não desse movimento. O ideal é que a gente espere uma continuidade desse movimento, porque a gente pode observar que ele testou 50%. E aqui ele está fazendo mais ou menos, tá? Mais ou menos o que pode ser uma bandeira de baixo. A gente teria um cenário assim, mais ou menos, né? A expectativa do movimento é um movimento como esse. Tá? Mas assim, é, precisa ser confirmado. Essa leitura precisa ser confirmada. E como que você vai confirmar? Você vai reagir. Né? Você vai reagir de que forma? Se o mercado perder essa linha de tendência aqui... É, principalmente esse topo mercado perdendo esse topo ele está perdendo topos e aí ele não está trabalhando mais com movimentação de queda então aí você não vai obviamente adotar operacional vendedor essa leitura de queda agora se o mercado abrir abaixo desse topo é bem possível que ele ainda esteja nessa leitura que nós estamos esperando para o movimento baixista gráfico de 60 minutos vamos falar de forex Euro dólar, nós temos ali o mercado avançando, nenhuma novidade ainda por enquanto, né? Você pode até atualizar aqui para quem sabe pegar uma outra retração no movimento maior, mas eu acho difícil. GBP USD, nós tivemos a retração no 61.8, também está avançando. O ideal é a gente esperar aí a nova, o novo rompimento desse canal que formou. A gente gostaria de pegar um rompimento para cima desse canal. E claro, por fim, o SDJPY, nossa primeira movimentação aqui foi um sucesso a segunda mercado fez um fundo topo fundo duplo retraiu agora a gente quer sair de dentro dessa estrutura que ele está aqui para que a gente possa ter um padrão bem melhor para se desenvolver né você ter uma leitura mais clara que aqui a gente está bem consolidado está bem travado a gente não quer trabalhar em mercado travado o mercado consolidado é um mercado ruim para a gente trabalhar pode dar falsos sinais para a gente e aí não fica interessante para a gente tomar decisões em mercados que a gente tem um range muito grande como esse. Certo? Bom, pessoal, uma ótima semana a todos vocês. Muito obrigado por mais um estudo. Fiquem com Deus e até a próxima.